ഹായ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ അസസ്മെന്റ് അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് അതിലെ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ നമ്മളൊരു എട്ട് ടൂൾസിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൂൾസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരുന്നു ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് മൂന്നാമത്തെ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫോമൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റുഡന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫോമൽ ഒബ്സർവേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ് അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡിന്റെ ഒരു സബ് പാർട്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റും അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡും ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡും ഈ മൂന്ന് ടൂൾസും ഒരു ക്ലാസ് റൂം അസസ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റിനയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ മൂന്ന് ടൂൾസിന്റെ പ്രത്യേകത ക്വസ്റ്റിനയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഈ മൂന്ന് ടൂൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആണ് മറ്റു ടെസ്റ്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നല്ല അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അനക്ഡോൾ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയില് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കുകളിൽ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ എം എഡോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഫില്ല് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എന്താണോ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൂൾസ് ആ ടൂൾസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ ആയിരുന്നു അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ യൂസിംഗ് എ ഫോം ഇൻ വിച്ച് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് ഫിൽസ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ താഴെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആര് റെസ്പോണ്ട് ആർക്കാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ആ ഡാറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അതിന്റെ റെസ്പോൺസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആൻസൈറ്റി ടെസ്റ്റ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ടെസ്റ്റ് ആൻസൈറ്റി അതായത് എക്സാം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെയാണ് സ്കോറിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അച്ചീവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ആൻസൈറ്റി ലെവല് കുറയുന്നതിനും കൂടുന്നതിനും അനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് ഒന്ന് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ആൻസൈറ്റി രണ്ടാമത്തേത് അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ആൻസൈറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൂൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും കണ്ടന്റ് ഏതാണോ ആ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും ആൻസൈറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ
അപ്പൊ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികളെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം പതിനാല് ജില്ലയുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോസിബിൾ അല്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ അവനെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചുരുങ്ങാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒന്നെങ്കിൽ തൃശൂര് പാലക്കാട് എറണാകുളം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് എടുത്ത് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ടിലെയും എന്താണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പോയി ഈ മൂന്ന് ജില്ലയിലും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പോയി നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു റാൻഡം സെലക്ഷൻ നടത്തി ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കുറിച്ച് ഇത്ര നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഇത്ര കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു പോപ്പുലേഷൻ ആയി ആ പോപ്പുലേഷൻ ഫുള്ള് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ വഴി കിട്ടുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അതുപോലെ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ എടുക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അത് റാൻഡം സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികളാണ് ഇനി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന തൃശൂർ ജില്ലയിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലും അതുപോലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെയും സ്കൂൾസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എയ്ഡഡോ അല്ലെങ്കിൽ അൺ എയ്ഡഡോ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ടൂൾ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ വേരിയബിൾ എന്തായിരുന്നു ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസൈറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു പിന്നെ അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഈ കുട്ടികളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടികളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണോ അതായിരിക്കും എന്റെ ഡാറ്റ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഡാറ്റയെ വെച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കിന്റെ കേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ റിസർച്ച് വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ റിസർച്ച് വർക്കിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സർവേ നടത്താനായിട്ടും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫുൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് സർവേസ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിൽ എത്രത്തോളം നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരിക്കലും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ പോയി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം കുട്ടികളെ മാനസികമായി ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല കൊറോണ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടോ അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് സർവേ ഒക്കെ നടത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൂൾ ഫോർ ഗാദറിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ
ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇതുപോലെ ഒരു ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അയറിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐറ്റം അപ്പൊ മുപ്പത് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും മുപ്പത് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയറിനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഫോമിൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയറിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ് ആ കുട്ടി ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാരന്റ്സ് സിബ്ലിങ്സ് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എന്തായിരുന്നു എന്റെ വേരിയബിൾ ആങ്സൈറ്റി ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി ആയിരുന്നു വേറെ എന്തു ആവാട്ട അപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്തു ആവാം ഏത് വേരിയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്തും ആവട്ടെ ഏത് വേരിയബിൾ ആയാലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എന്താണോ ആ വേരിയബിളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ കാണാൻ സാധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഈസിയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസേഴ്സ് യെസ് ഓർണോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെൽഫ് ആങ്സൈറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ നന്നായി കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് നന്നായി അറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സ്റ്റിച്ചിങ് നന്നായിട്ട് അറിയുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക യെസ് ഓർ നോ അല്ലെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ എനിക്ക് അറിയും അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് യെസ് ഓർ നോ അറിയും അല്ലെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന ആൻസർ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയറിനെ പറയുന്നതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പൺ ടൈപ്പോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയുമോ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരിക ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാണോ എന്നൊക്കെയല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആ എസ് ഓർണോ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ടൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പാട്ട് പാടാൻ അറിയും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് നല്ല മാനസ മാനസികാരോഗ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസസ് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെ
ഓപ്പൺ ഫോമും വരാം എസ് ഓർ നോയും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോ ത്രീ ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസസ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബോത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്നുള്ള ടൂൾ കൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് ടു കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി വേരിയബിൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേരിയബിൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ അതാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ടെസ്റ്റ് ആൻസൈറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റം വരും അല്ലെ ഇപ്പൊ ചിലർ പറയാല്ലേ ഇമോഷണലി ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സൈക്കോളജിയിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മള് ഇന്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം അല്ലെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റും അത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ലോണ്ടറി സ്ലിപ്പ് അല്ലെ ഒരു ലോണ്ടറി ടൈപ്പ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ പ്രിപ്പയർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലോണ്ടറി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര ഷർട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ലോണ്ടറിയിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ തുണികളാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ലോണ്ടറി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പാൻസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യും ഫ്രോക്സ് ഉണ്ടോ ഫ്രോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാരി സാരീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടിക്ക് മാർക്കാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സിസ്റ്റമാറ്റൈസിംഗ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ എന്താണോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്ത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ബൈ ബുട്ടിംഗ് ടിക്ക് മാർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഐറ്റം നമ്മൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഐറ്റം എന്താണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണോ അതിന്റെ നേരം നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോണ്ടറി ലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ലോണ്ടറി ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷർട്ട് പാന്റ് നമ്മൾ ഷർട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പാന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹൈസ്കൂള് ആ ഹൈസ്കൂളിലെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആ ഹൈസ്കൂൾ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ
അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇണ്ടോ ഇണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമില്ല ആ ഐറ്റംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി എസ് പി സി സ്പോർട്സ് ആർട്സ് പിന്നെന്താ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെന്താ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസിന്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഉള്ളത് ഏതാണ് ലൈബ്രറി ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഏതാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് എന്ത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആറാമത്തെയാണ് എന്ത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് ഇപ്പൊ അത്ര ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു സീരിയലുകളുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റിംഗ് കൂടി റേറ്റിംഗ് കൂടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ബൈ അനന്ത അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ ഇവിടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ വേറൊരാൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേറ്റിംഗ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ടി വി ഷോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഉടൻ പണം ത്രീ പോയിന്റോ ഈ പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര റേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമേനെ നമ്മൾ ഫിലിംസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കി അറിയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫിലിം കാണാൻ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കും അല്ലെ ഏത് ഫിലിമിനാണ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പൊ റേറ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിലിം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരൈറ്റത്തെ വേറൊരാൾ ഫിലിം ആയാലും സീരിയൽ ആയാലും എന്ത് ഷോ ആയാലും റിയാലിറ്റി ഷോ ആയാലും എന്തായാലും അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി വി സിസ്റ്റമാറ്റൈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ കൺസേണിംഗ് എ ട്രേറ്റ് എന്താണ് നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ആ വേരിയബിളിനെ അതിനോട് അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇംപ്രൂവൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ സംവിധാനം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എൻ സി സി ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാണ് ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഉണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് വിലയിരുത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് എന്ത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോ ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലൈബ്രറി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് ലൈബ്രറി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എണ്ണിട്ട് ഒരു പത്ത് ബുക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈബ്രറി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമ്മള് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പറയണം ഈ ലൈബ്രറി ഉണ്ടെന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ആകെ എണ്ണിട്ട് നാല് ബുക്കേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ബുക്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഒ
അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ലൈബ്രറി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയും അല്ലെ ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ അത് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോഴോ നമ്മൾ വളരെ മോശമായിട്ടും പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഏ ആ നല്ലതാണ് ലൈബ്രറി ഗുഡ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചിലർ പറയണ ഏ ആവറേജ് ഗുഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചിലടുത്ത് പറയാണ് എന്താ ഓ വളരെ മോശം പൂവ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പൂവ ആവറേജ് ഗുഡ് കണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ആ ലൈബ്രറി ആ ഉണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ആവറേജിൽ നിൽക്കും ആ നല്ല ലൈബ്രറി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡായി ഏ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ ലൈബ്രറിന്ന് പേര് തന്നെ ഉള്ള ബുക്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂവറിലും പെടുത്താം ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിലാക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടെ കൂടുതൽ വന്നു ഇനി ഇതിനെ സെവൻ പോയിന്റ് ആക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടെ കൂടുതൽ വന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് നടുവിലത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ന്യൂട്രൽ അതായത് ഒരു നിലപാടും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ അവർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെയോ ആ എഗ്രി ചെയ്യണു ആ എന്താ ചെയ്യാ ഓൺലൈൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ എഗ്രി ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്തുള്ള ആള് എന്താണ് ഏ ഓൺലൈൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഒരാള് ആ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ഓൺലൈൻ നടത്തിക്കോട്ടെ എഗ്രി ഇപ്പുറത്ത് ഡിസഗ്രി ഇനി ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം മതി കൊറോണയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലോണം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്താൽ മതി ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിനോട് ഞാൻ നന്നായി യോജിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി കൊടുക്കാം പിന്നെയോ ചിലർ പറയും എന്തിനാ ഈ എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊറോണയൊക്കെ മാറട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവനാണ് വലുത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയെ വേണ്ട ഓൺലൈൻ ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് നാശാവണം കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും എതിർക്കണവർ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിലായി സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ഡിസഗ്രി ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം എഗ്രി സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി കേട്ടോ അപ്പൊ നടുവിലത്തെ ആ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ നടുവിലത്തെ നമ്പർ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതോറും എഗ്രി ചെയ്യുന്നതും സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുന്നതോറും ആ ഒരു സംഭവത്തെ കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ഡിസഗ്രി സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു അതിനെ കൂടുതലായിട്ടും തഴയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓഡ് നമ്പർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓഡ് നമ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എന്താണ് അനാലിസിസ് നടത്താനുണ്ട് അതായത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ കോറിലേഷൻ അതുപോലെ ടി ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്ക
പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എഗ്രി എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സലൻറ്റ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് പുവർ വെരി പുവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം വിലയിരുത്താം പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രാഫിക് അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് സ്കെയിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നാല് ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ന്യൂമറിക്കല് പിന്നെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കല് പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ നാല് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയില് അതുപോലെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടൂളും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക